kumekucha na mwanga unachomoza japo miali haijatoa mwangaza wa kutosha kinachomulika kinafaa kwa kujimudu ni katika kaunti ya Kwale mojawapo ya kaunti sita kwenye kanda ya Pwani Sawia na jinsi mwanga unachukua muda ndivyo umuhimu wa elimu unavyozidi kujigaragaza hapa kulikoni Mwanajuma Musa analitenga tenga jiko lake kuondoa mafiga hapa na pale pamoja na kukuta majivu ya mapishi yaliyofanyika hapo jana. Utadhani ni wasawa maandalizi ya mapochopocho lakini la umekosea ni usafi tu wa kila siku kwa ni hali si hali. Wanawe rehema mwenye umri wa miaka 18 ana wasawa kutosha kumsaidia mamake. Alikamilisha darasa la nane mwaka jana na kutopata alama za kuridhisha lakini amekwama. Hata kuna wengine wawili walimaliza mwaka jana na wajaenda shule pia. Watu wao kwa hapo nyumbani tu wamekaa. Mwezi wa Januari ukiwa unakamilika hajathubutu kwenda shule ima za mchana zilizo bure au za bweni kumtafutia nafasi. Nilikuwa nataka kumpeleka hiyo boarding kwa sababu gani? Apate bursary. Rehema anaishi na familia ya babake wanaosemekana kumtelekeza. Hii ni baada ya babake mzazi kufariki. Familia ikiwa na lazima kutafutiwa kwa shule ya bweni licha kuwa kuna shule za kwenda na kurudi za bure. Kwa shule umetoka nyumbani kwenda shule una chakula ato kisema mbona kuna chakula ukienda ukija watu wa kunywa chai ukiuliza yako na mbona kuna babako enda kwa babako pe yako sasa kama mtoto wake utamwambia leo huli utajua mwenyewe umempangia nini umempangia biashara gani sasa ataenda kutongozwa akitongozwa akipewa pesa sasa ataenda kununua viazi atakula akiwa na shida sasa atamfuata tena yule kijana alimpa pesa sasa atapewa pesa zingine Watarajia nini sasa hiyo? Watarajia mimba. Kaunti ya Kwale ni mojawapo pwani yenye idadi kubwa ya wasichana wanaoshika mimba za mapema. Haya ni kulingana na takwimu za kidemografia za mwaka 2014 ikiwa ni hofu kubwa miongoni mwa wazazi hapa. Mojawapo ya sababu kuu kwa wasichana kutoendeleza masomo yao. Hali inayojidhihirisha kwenye shule za upili mkutano wa walimu na wanafunzi ukitoa picha sahihi shule nzima ya upili ya Madago ikiwa na jumla ya wanafunzi 45 watatu tu wakiwa wa kidato cha kwanza idadi ya watoto watatu wanafunzi watatu kujiunga na sisi ni idadi ambayo ina, inatisha ya lugha somo kwa sauti licha ya wengi kuonekana kususia masomo mwanafunzi huyo ameamua kupiga moyo konde na kufika shuleni akiwa peke yake darasani Azma kuu ikiwa kukumbatia ofa ya serikali ya elimu bila malipo. Tukitia kitu hicho kwa jiri. Hawajachukua ile fursa kuja shule. Kuja kujijulia wenyewe. Wengi wameketi tuna zile barua wamezificha. Hakuna mahali ambapo ni bure ya kabisa. Lazima hiyo mwaka watatoa shilingi elfu moja. Hatua chache kando na shule hii katika eneo bunge la Msambweni kaunti ya Kwale ni boma la Fatuma Hamisi mwenye umri wa miaka na sita na wana saba. Shaban Hamisi ni mmoja wa watoto hao. Tunamkuta akidurusu vitabu vyake vya msingi baada ya kupata alama mbili na sita kwenye mtihani wa darasa la nane. Niko ametoa shule ya Magaoni. Na sijapata sijapata karo sasa. Nangeto shule nyingine tauhidi nipoke barua jana lakini sijapata lakini mzazi hajapata pesa za kumpeleka huko wengine wamesoma lakini kwa vile uchumi wangu ulikuwa ni mdogo akimaliza darasa ya nane ninawacha lakini kwa vile yule ni mvulana ninasema lazima huyu ni mvulana nimpitishe kwa maana pengine anaweza kaja kanifaa siku nyingine mfumo mpya wa masomo ya bure uliigharimu serikali shilingi bilioni 29 huku kila mwanafunzi akitengewa shilingi 2242244 itakayogharimia elimu na mahitaji ya mwanafunzi atakayejiunga na shule za kwenda na kurudi za umma ila wazazi wanadai kuwa shule zingali zinawatoza pesa za ziada hatuitishi karo nje ya ile serikali ametupatia hapa hatuna hatuna karo zingine tunazoziitisha hivi sasa serikali imesema kwamba elimu ni bure ya sekondari shule za kwenda na kurudi 
eh, lakini yule mwalimu je atalipwa na nani Shule ya Muhaka nayo pia ikopoa na mdomo kwa baadhi ya jamii hizi lakini miundo misingi yake ikikosa kuwavutia wanafunzi wanaopakana na shule hiyo Kwa sasa wakiwa wamesajili wanafunzi watano tu kwenye darasa la kidato cha kwanza Barua zilizotumwa kwa wanafunzi zilikuwa tano, huku mwalimu mkuu akisema kuwa yuko tayari kuchukua wanafunzi waliopata alama hata moja sabini katika mtihani wa darasa la nane. hiyo pia haikuchochea ari ya wanafunzi kuchangamkia masomo. Hashule haina maji, huwa tunachota maji kando. Na pia hatuna stima stima nayo pia tunatarajia tuiweke tuivute na hatujaivuta ndio kukawa na haja ya kuita kikao hiki maalum katika eneo hili la Kinondo wadau katika sekta ya elimu kwenye kaunti ya Kwale wakiandaa mikutano sawia na hii katika wodi mbalimbali mbali kaunti zote sita za Pwani wazazi wakialikwa hapa kujaribu kudadisi ni kwa nini hawajapeleka wanao waliofanya mtihani wao wa darasa la nane kujiunga na kidato cha kwanza Licha ya kuwepo kwa masomo ya bure katika kaunti hii asilimia sabina moja e, ya wananchi e, wako katika hali ya ufukara. Kwa hivyo unapata wakati anapata karo kuna mahitaji mengine yanayohitajika kwa shule ambayo e, wazazi e, wako na changamoto. Wanafunzi nao waliostahili kuwa darasani walikuja kwenye mkutano huo kupokea shinikizo la chifu kwenda shule. Ukijaona harusi ya huku kwangu Kinondo utashangaa. Vile familia zinakuja pamoja wanachangizana pesa nyingi. Shangazi atakadiria kwamba hiyo tarabu nitaleta mimi. Yule anakadiria kwamba hizo masani zote nitanunua mimi. Lakini familia hiyo hiyo utapata kuna mtoto alifukuzwa shule ama ako na balance ya kule shule ya just 8000 utapata watu hawashughuliki tatizo hili la mpito you know, kutoka darasa la nane kuingia kidato cha kwanza e, pia vile vile si jambo jipya e, ni jambo ya kihistoria kukiwa na dhana potofu miongoni mwao kuhusu kwenda shule za bweni ikilinganishwa na kwenda shule za mchana na bure nataka niende boarding school ili nipate muda wa kusoma na kwa sababu kwa hapa nyumbani na kwa fano nitaambiwa nafanya kazi fulani hasa ndio stack nataka muda ni nisome kwa bidii ila tatizo hilo likiwa kwa baadhi ya shule hususan zisizo za bweni katika shule ya vijana ya kwale shughuli ya usajili ilikuwa ingali inaendelea tulipofika moja wapo ya madarasa ya kidato cha kwanza yakiwa yamejaa hadi pomoni wakiwa na wanafunzi mbili na kumi na kutarajia wanafunzi mbili arobaini baadhi ya wale ambao wameweza kureport shuleni idadi kubwa sana ni wale ambao wanafadhiliwa labda na mashirika kwa shule ya upili ya wasichana ya matuga kufikia tarehe tisa mwezi Januari tayari wanafunzi tano walikuwa wamesajiliwa wakisubiri wanafunzi ishirini katika mchujo wa pili mbeleni ama hapo nyuma kidogo ilikuwa ni shida kupata idadi kama hiyo kutoka wilaya hii ya Kwale sio kaunti ya Kwale tu iliyomulikwa pwani yote kwa jumla ikitajwa na kaimu waziri elimu Fred Matiangi kwa eneo lililosajili idadi ndogo zaidi ya wanafunzi wa kidato cha kwanza ndio sababu kuu ya kuzinduliwa kwa operesheni ya kumpeleka mtoto shuleni kufikia tarehe mbili mwezi Januari mwaka huu kaunti ya Mombasa ilikuwa imeshasajili tano huku kaunti ya Kilifi ikisajili sita kaunti ya Tana River ikiweza kusajili tano huku kaunti ya Kwale ikisajili nane. Lamu ikiweza kusajili asilimia moja sita huku kaunti ya Taita Taveta ikisajili asilimia sita sita. Aidha takwimu hizo kufikia sasa zinatarajiwa kuwa zimepanda baada ya operesheni peleka mtoto shule. Waswahili usema kuwa linapokosekana la mama hata la mbwa huamwa lakini kwa baadhi ya wazazi wako radhi kusubiri kupata nafasi kwenye shule za bweni huku shule za kutwa tena bila malipo zikiwa chaguo la mwisho Fauka yoyote hayo ni kuwa kidole cha lawama kinanyosho kwa namna ya mviringo serikali inalaumu viongozi viongozi wa kilaumu wazazi huku wazazi wakizidi kulaumu serikali wanayoitegemea kwa hali na mali hata hivyo sekta ya elimu hapa pwani hait 
itabadilika hadi pale kuwa na mabadiliko ya mienendo ya kijamii Saida Swale Citizen Nipashe katika kaunti ya Kwale